హలో లిజినర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బుల్స్ అండ్ బేర్స్ తెలుగు మీరు కనుక మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అందుబాటులోకి వస్తాయి హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన టాపిక్ వచ్చేసరికి పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ చక్ర వడ్డీ మహిమ అంటే ఏమిటి సో హౌ బిగ్ అండ్ ఇంపాక్ట్ కెన్ పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ హ్యావ్ ఆన్ యువర్ మనీ మీ యొక్క మనీకి ఈ యొక్క కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఏ విధంగా పనితీరు ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం లెట్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్ మన కనుక ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వాక్ టువర్డ్స్ ద మూన్ అండ్ స్టార్ట్ విత్ వన్ స్టెప్ ఆన్ ఫస్ట్ డే అండ్ డబుల్ ద స్టెప్స్ ఎవ్రీ డే మనం చంద్రుడి దగ్గరికి చేరాలనుకున్నట్లయితే రోజుకు ఒక స్టెప్పు రెండో రోజు రెండు స్టెప్పులు మూడో రోజు నాలుగు స్టెప్పులు నాలుగో రోజు ఎనిమిది స్టెప్పులు చొప్పున వెళ్ళినట్లయితే ఎన్ని రోజులకి మనము చంద్రుడి దగ్గరికి చేరగలుగుతాము హౌ లాంగ్ డూ యూ థింక్ ఇట్ విల్ బీ టేక్ టు రీచ్ ద మూన్ టూ ఇయర్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ జస్ట్ థర్టీ వన్ డేస్ సరిపోతుందని మనకి చెప్తున్నారు యూ విల్ కవర్ ఓవర్ ద మూన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ కిలోమీటర్ అండ్ క్రాస్ ద మూన్ ఎస్ ఇట్ విల్ బీ చెస్ట్ టేక్ థర్టీ వన్ డేస్ ఓన్లీ చంద్రుడి దగ్గర చేరాలనుకుంటే ముప్పై ఒక్క రోజులు చేరతాము ఆరు పాయింట్ ఐదు లక్షల కిలోమీటర్లు ఉంది కాబట్టి అది కూడా ఎలా ఇందా మనం తెలుసుకున్నట్టు ఒక రోజు ఒక స్టెప్ రెండో రోజు రెండు స్టెప్పులు మూడో రోజు నాలుగు స్టెప్పులు నాలుగో రోజు ఎనిమిది స్టెప్పులు చెప్పినా ఇలా వెళ్ళినట్లయితే ముప్పై ఒక్క రోజుల్లో మనం చంద్రుడి దగ్గర చేరతామని చెప్తున్నాం అదే కనుక మనం పదిహేను రోజులు డిలే చేస్తే కనుక పది కిలోమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ చేరమని చెప్తున్నాం ఇది మీకు చక్ర వడ్డీ అనేది వినటానికి చాలా సింపుల్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆచరణలో ఇది చాలా కష్టసాధ్యమైనటువంటి విధానం రెండోది అద్భుతమైనటువంటి విధానం ఈ చక్ర వడ్డీ ఉంది కాబట్టే మనం హ్యాపీగా కూడా రిలాక్స్గా ఉండి కోట్లు కోట్లు సంపాదించగలుగుతున్నాం ఒకటి ఆలోచించండి మొదటి రోజున ఒక స్టెప్ వేయటం ఏంటి రెండో రోజున రెండు స్టెప్పులు వేయటం ఏంటి మూడో రోజున నాలుగు స్టెప్పులు నాలుగో రోజున ఎనిమిది స్టెప్పులు ఈ విధంగా మనకి వడ్డీకి వడ్డీ పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మన యొక్క ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ నుంచి వడ్డీ అనేది అధికంగా కూడా మనం రాబట్టుకుంటాం అనేది మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఈ యొక్క చక్ర వడ్డీ పైన మనం ఇంకొంచెం రీసెర్చ్ చేసి మనం మంచిగా కూడా ఈ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్స్ చూద్దాం మళ్ళీ ఈ యొక్క ప్రజెంటేషన్ పరంగా మనం ఇవాళ రోజున విన్నాం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ద రియల్ బిగ్ డీల్ అవును అదేగా మనం చెప్తుంది చక్ర వడ్డీ ఎనిమిదో వింత ఏం చెప్తున్నామంటే ఫ్రెండ్స్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ద ఎయిత్ వండర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎవరైతే దీన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటారో అలాగే ఆచరణలో పెడతారో వాళ్ళకే ఇది సాధ్యమవుతుంది ఎవరైతే దీన్ని పెడచెవన పెడతారో వాళ్ళకి ఇది అందదు అని ఆయన చెప్తున్నారు అనమాట ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఆయన ఏమి మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పే ఆయన కాదు లేకపోతే ఎకనామిక్స్ని చూ చూసే ఆయన కాదు ఒక సైంటిస్ట్ చెప్తున్నారంటే దాని మీద ఎంత రీసెర్చ్ చేసి ఉంటారో ఆలోచించండి సో ఫాలో టూ సింపుల్ స్టెప్ టు గెట్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ జస్ట్ స్టార్ట్ ఎర్లీ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ రెండే రెండు విధానాల ద్వారా ఈ యొక్క చక్ర వడ్డీ మహిమను మనం పొందగలుగుతాము ఎర్లీగా మొదలు పెట్టుకోవడం పొదుపు అనేది అలాగే లాంగ్ టర్మ్ మన యొక్క ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ ఉన్నంత వరకు కూడా మనం కష్టపడుతున్నంత వరకు కూడా పొదుపు చేసుకుంటూ వెళ్ళటం వలన ఈ యొక్క కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చక్ర వడ్డీని మనం ఎంతగానో చూడవచ్చు అని చెప్తున్నాం అనమాట వై ఇన్వెస్ట్ ఎర్లీ ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ ఎర్లీగా చేయాలి మనం దీని గురించి మనం కూడా డిస్కస్ చేసాం ఒక మాట చూద్దాం ఇక్కడ కూడా వీ హ్యావ్ ఆల్ హియర్ ద అడ్వైస్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్ట్ ఎర్లీ యూ విల్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ వీ ఆల్సో నో ద కాంపౌండింగ్ ఇస్ వెన్ ద మనీ వీ ఆర్న్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇస్ రీఇన్వెస్టెడ్ టు మ్యాక్సిమమ్ అవర్ గర్ల్స్ మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటుంది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం పొదుపు చేయటం అనేది మొదలు పెడతామో తర్వాత అది పెట్టుబడి విభాగంలో మార్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అధిక రాబడులు వస్తాయని మనం తెలుసుకున్నాం పొదుపులో అయితే తక్కువగా పెట్టుబడులు అయితే ఎక్కువ రాబడులు వస్తాయనేది దీంట్లో సారాంశం అట్లాగే ఎప్పుడైతే మనం ఎర్లీగా మన యొక్క వయసు యుక్త వయసులో ఉన్నప్పటి నుంచి మనం యొక్క డబ్బులు సంపాదిస్తున్న రోజు నుంచి డబ్బులు సంపాదించుచున్న చివరి రోజు వరకు కూడా మనం ఎప్పుడైతే పొదుపు చేయగలుగుతామో అప్పుడు చక్ర వడ్డీ అనేది పలు వందల రెట్లు కింద పెరిగి మీ యొక్క సంపదని సృష్టించడానికి ఉపయోగపడుతుందని దీని సారాంశం అలాగే మనం చెప్పుకున్నాం చక్ర వడ్డీతోనే ఈ యొక్క లాంగ్ టర్మ్ బిల్డింగ్ వెల్త్ సంపదని పోగు చేసుకొని కుదురుతుందని చెప్పుకున్నాం బట్ హౌ పవర్ పవర్ఫుల్ ఇజ్ ఇట్ హౌ మచ్ మోర్ డూ వి గెట్ విచ్ టైమ్ లెట్ ఇస్ సి ఎగ్జాం
and walk for one feet on the first day, two feet on second day, four feet on third day and so on, doubling the distance every day. In one month, you will cover 3.27 lakh kilometers. That's almost nine times around the world. But if you delay and start after 15 days, you will barely cover 10 lakh, 10 kilometers. I am going to tell you that 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 I ఆ విధంగా మనం చేసినట్లయితే కనుక మనం ప్రపంచాన్ని మూడు సార్లుగా చుట్టి రావచ్చు తొమ్మిది సార్లుగా చుట్టి రావచ్చు అని చెప్పేసి ఇక మనం చెప్తున్నాం ఒకటే ఫ్రెండ్స్ చక్కెర వడ్డీ అనేది వడ్డీకి వడ్డీ వచ్చినటువంటి సమాధానం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుందనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇన్ ద సేమ్ వే యువర్ మనీ రివార్డ్స్ అండ్ ఎర్లీ స్టార్ట్ ద సూనర్ యువర్ బిగెమ్ ద మోర్ వెల్డ్ యూ బిల్డ్ ఎప్పుడైతే మన యొక్క యుక్త వయసు నుంచి మనం పొదుపు చేయడం మొదలు పెడతామో మనం సంపాదిం సంపాదిస్తున్న మొదటి రోజు నుంచి సంపాదిస్తున్న చివరి రోజు వరకు పోగు చేసిన డబ్బు కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయల కింద కూడా పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి చక్కెర వడ్డీ అనేది తక్కువ అంచనా వేయకుండా దీని యొక్క రిజల్ట్స్ అనేవి మీరు కరెక్ట్గా క్యాల్కులేట్ చేసి చూసినట్లయితే అత్యద్భుతంగా ఉంటుందని నేను చెప్తున్నా దీనిపైన మళ్ళీ మనం క్యాల్కులేషన్స్ చేసుకుంటూ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో వాట్ విల్ ఐ గెట్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఇఫ్ ఐ ఇన్వెస్ట్ మంత్లీ టెన్ థౌజండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే నెలకి పదివేలు చొప్పున ఒక అరవై ఏళ్ళ వయసు వచ్చినప్పుడు ఎంత పోగవుతుందో మనం ఇక్కడ సరదాగా తెలుసుకుందాం ఇరవై ఐదేళ్ల కుర్రవాడు తను సంపాదిస్తున్న రోజు నుంచి అరవై అరవై ఏట వచ్చే వరకు పోగు చేసినట్లయితే తనకి దాదాపుగా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు టైం ఉంటుంది కాబట్టి తను ఆరు పాయింట్ ఐదు కోట్ల రూపాయల వరకు సంపాదించుకోగలడు అలాగే ముప్పై ఏజ్ ఉన్న వ్యక్తి కనుక మూడు పాయింట్ ఐదు కోట్లు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వ్యక్తి అయితే ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది కోట్లు అలాగే నలభై సంవత్సరాలు ఉన్న వ్యక్తి అయితే తొంభై తొమ్మిది లక్షలు అలాగే నలభై ఐదు సంవత్సరాల వ్యక్తి అయితే యాభై లక్షలుగా మనం పోగవద్దని చెప్తున్నాం అందుకని చెప్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఎర్లీ స్టార్టప్ అనేది చేసినప్పుడు మనకి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో అధిక మొత్తం కింద మనకు గిట్టుబాటు అవుతుందో మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఇచ్చిన లెక్క అనేది మేము ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చెప్పిన క్యాలిక్యులేట్ చేసాము కూడా ఇక్కడ కింద చెప్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ సిఏజిఆర్ అంటే కాంపౌండింగ్ ఆన్ యాన్యువల్లీ గ్రోత్ రిటర్న్ అర్థం సంవత్సరానికి వచ్చినటువంటి వడ్డీని తిరిగి జమ చేయటం అని దీంట్లో అంతర్యం సో ఒక చిన్న సింపుల్ క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేద్దాం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ద ఎయిత్ వండర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ద ఎబో కోట్ వాస్ సెట్ బై ద ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ఎవరు చెప్పారు ఈ కొటేషన్ని ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ అనే సైంటిస్ట్ మనం చెప్పారు అలాగే హౌ కెన్ యూ రీప్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ ఇందులో మనకి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ దక్కాలంటే ఏం చెప్పాము మనం రెండు పాయింట్లు స్టార్ట్ ఎర్లీ ఇన్వెస్ట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ సో బోత్ వన్ అండ్ టూ అర్థ ఆన్సర్స్ టు ద క్వశ్చన్ సో దీస్ ఆర్ ద అప్డేట్స్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ యొక్క టాపిక్ నచ్చినట్లయితే మా యొక్క అటెంట్ని లైక్ చేయండి అలాగే మీ యొక్క బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్కి వెల్ విషస్కి షేర్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయబడి మర్చిపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా